Bon, ben on va commencer ça. Ça fait que... Papa, aujourd'hui, je veux... De, je veux euh, J'aimerais ça que tu nous parles de, de tout ce que tu te souviens dans ta vie. <rire> ça fait que... On va commencer avec... Euh, moi, je n'ai pas connu grand-papa Angers. Ça fait que tu veux... Tu, tu m'en parles un peu? Quelle sorte, quelle sorte de gars que c'était? C'est quoi que tu te souviens de lui? Mon père. Ouais, Albert. Ah, tu un bon travaillant. Ouais. Il nous traitait bien. Ouais. Ah oui. Puis c'est quoi qu'il faisait comme travail? Il, il faisait n'importe quoi. Ah ouais? On a juste commencé à ramasser les déchets à Black Lake. Ah ouais? Le premier déchet qui ont été ramassés à Black Lake, c'est papa qui, okay. qui faisait ça. Puis euh, lui avait des chevaux, hein? Ouais, tout le temps, il avait des chevaux. Parce que dans ce temps-là, là, il n'y avait pas vraiment de camions et d'affaires de même. Ça fait oui. que le gars qui avait des chevaux, là, c'était important dans le oui. village. Hein? Ouais. Combien de chevaux qu'il y avait? On avait un. Bon, des fois, on avait deux, des fois, on avait un. OK. Ça fait que deux chevaux, ça faisait un job. OK. Oui. Puis, euh, quand il allait travailler dans le bois, tu allais souvent avec lui? Ben hein? Oui, oui, de l'hiver. Là. On chariait du bois à Black Lake. OK. On se levait le matin. À 6 heures, puis à 7 heures, on partait dans le bois. Ouais. Puis, bûcher une charge de bois. Puis, on descendait ça à Black Lake, puis ça coûtait 3 piastres. Ah, OK. Puis... Oui, du ouais. Tu m'avais raconté une fois que... Je, je pense que tu étais avec lui cette fois-là. Là. Il avait vu un ours, là. il avait surpris un ours. Ah oui. Raconte ça. <rire> C'est bon, ça. <rire> oui. Tu ben d'audier, il avait fait chantier dans la montagne. Oui. Puis c'est nous autres qui sortaient le bois, au chemin. Puis on va sortir du bois, puis puis il voulait regarder s'il n'avait plus loin. Il a monté sur une pile, une pile de billets, pas loin. Et puis il saute en bas, il y avait un ours droit à côté de lui. Ça, ça, ça s'est levé tous les deux. <rire> il y avait un ours de coucher au-dessus, au, 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 au bout de la, de la corde de bois. <rire> il était couché là. Ça fait que euh, je sais pas qui, qui a eu le plus peur dans l'eau. Je ne sais pas, mais il t'a lâché un whack. <rire> là, c'est parti. Ah oui. Ah, une chance, il n'y avait pas de petit avec lui. Là, là, c'était c'était tout le printemps, ça, l'été, l'automne? C'était l'été. C'était l'été, oui. Ouais. <rire> Puis euh, aussi, vous, vous avez coupé de la glace hein, au lac Caribou, hein? Hein? Vous n'avez pas coupé de la glace au lac Caribou? Au lac l'air? Caribou, c'est le lac Noir. C'est le lac Noir. Ouais. C'est quoi ça? C'est, c'est bouché, bouché à loin. Ouais. Il y avait une machine pour couper de la glace. Là. OK. Couper de la glace, là, puis ça, on, on va monter ça. dans un glacier, on va monter le, la glace dans les glacier en avec du brin de scie. Ah ouais? Mettre du brin de scie, ça dépend le brin de scie en dessous, puis on euh, tient par-dessus. Ah ouais? Mettre un... On couvrait ça. Là. Puis le monde achetait ça, la glace? Ben oui, le thé, c'est ça. L'été, là, il y avait rien que ça. Il n'y avait pas de frigidaire dans ce temps-là. Il n'y avait pas de frigidaire. Là. OK. Ça fait que le monde achetait de la glace de ouais. main. Ouais. Puis euh, le monde, il venait à bout de passer. Il venait à bout de passer c'est l'été Roy, avec c'est lui. C'est Roy qui vendait de la glace. Ah. C'est Roy qui faisait couper ça. OK. Ah bon? OK. <rire> Puis, euh, il y a eu un accident à ton père hein, avec ses chevaux. Ouais. Hein? C'est quoi qui est arrivé? Il y a de la gravelle l'été. Oui. Il travaillait pour le, le contracteur, là. Mm-hmm. Sortir de la gravelle pour faire du ciment. Ouais. Puis euh, il faisait chaud, chaud. Et puis euh, les chevaux, là, les, 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 les tons, les là, ils ah. marchaient pas pendant tout. Ouais. Puis à la rivière, on chargeait ça, ils chargeaient ça à la rivière. Ouais. Et puis quand euh, les, les chevaux ils ont décidé de partir, là, c'était dans la rivière. La voiture a fait ça comme ça, le fond, il a essayé de démancher, c'était des. Ah. Puis là, lui est tombé. Il est tombé à la tête sur quoi? Sur une roche ou quoi? Sur mm-hmm. la voiture. Puis, il ne s'est pas tué, mais il n'est pas mort là. Là, les chevaux, les autres, ils sont partis. Puis, en peur, ils ont monté jusqu'à devant l'église. Il y a un gars devant l'église qui, avait, qui les a arrêtés. Là. Ah, C'était un Lambert. Un Lambert, OK. Quelqu'un m'avait... En tout cas, ça m'intéressait. C'est lui qui avait arrêté les chevaux devant l'église. OK. okay ah, il a okay. fait un maudit tour en montant. Il fallait qu'il mène pour monter sa voiture-là. Là, ouais. À la course tout le temps. Wow. Ouais, ça fait que là, après ça, ton père, il est pas... Il, il restait avec des séquelles un peu ah, de oui, ça. Il... Ouais. il était pas comme avant. 
Ouais. Monté l'hôpital de Tedford. Voilà. Puis Tedford, il a monté à Montréal, à l'hôpital juif qui était. OK. Puis après ça, il est pas mort là, il est mort à Québec. Ah, il est mort à Québec. Ouais. Il est mort bien longtemps après? Ah, je pense deux ans après. Deux ans après. Fait que. Ouais. Puis ta mère, elle, euh, ce que vous avez, vous, avez, vous avez une grosse famille, vous autres? Vous avez, combien d'enfants vous étiez? T'es neuf. Puis elle s'occupait de tout ça, elle, elle faisait un job. Ça se peut-tu qu'elle était sage-femme aussi? J'ai entendu parler oh, de oui. ça. Ouais. Ouais. Elle a fait ça aussi oh, un oui. bout de temps. Puis, euh, qu'est-ce que tu te souviens pour ça de ta mère? Ah, oh, c'était une bonne bonne. C'est une, une, une patience extraordinaire. Ouais. Elle nous a enduré. <rire> ouais. <rire> Puis, euh, elle, elle, elle venait chez nous pour moi. Et, c'était-tu, je pense que c'était comme une coutume, ça, les grands-mères, les grands là, ils allaient passer une couple de semaines chez chacun de leurs enfants, hein? Oui, parce que... Et toi, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas pour ça, là. C'est quand, euh, la descente, que le bébé, il est, normalement, il est descendu à Black Lake. Là. Oui, mais bien avant ça, Ils là. demandé, oui. Oui, mais moi, je veux dire, elle venait avant ça, là. Quand on restait à Priscilla Circle, là, elle venait l'été, elle venait, ouais, elle venait oui. des fois, là. Oui, oui, elle venait. Elle venait. Elle pas longtemps, elle était une couple de semaines. Oui, elle était une couple de semaines. Mais il ne faisait pas ça, il allait une couple de semaines chez un, une couple de semaines. Ouais, ça peut, ça il faisait peut. le tour, me semble. Il me semble que j'avais ça entendu peut, ça. Ouais. Parce qu'il y en a qui m'ont déjà raconté ça aussi. Ah, oui. Ça fait que c'est ça, euh, OK. Puis euh, l'école, tu es à l'école, combien de temps que tu es à l'école? Tu es à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, oui. Puis, euh, la, première, la première place où tu te souviens que vous avez vécu, c'était à, c'était à quelle place? À Black Lake. C'était, c'était à Black Lake la première place, que, la première maison que vous avez eue, la première ben place? Non, c'est en haut, c'est Crabtree. Hein? Crabtree, oui. Ouais. Puis, il euh, y avait-tu bien du monde qui vivait là, à Crabtree? Ben oui, c'était... Ouais, ouais, 25-30 maisons. 25-30 maisons, oui. Ouais. Ouais. Ça fait que dans ce temps-là, quand vous étiez à Crabtree, ton père, c'était-tu pareil? Il avait ses chevaux puis il faisait des jobs de main? Non, non, c'était dans le temps de la crise, là. OK. On était là. Mais avant ça, oui, en bas, quand on restait en bas. OK. Ici, ici, il faisait ça. Wow. Parce qu'on avait la maison, là. La maison passait au feu. Oh. OK. La maison passait au feu à plein jour. Ah, ben. L'électricité. Ah, l'électricité, oui. Ouais. Puis, euh... Là, à un moment donné, c'est ça, dans le temps de la crise, euh, vous êtes parti de là, hein? Ouais. Vous êtes parti de Crabtree. Saint-Isidore d'Auckland. Saint-Isidore d'Auckland. Dans les années 32, ça peut OK. Dire. Puis, qu'est-ce que tu te souviens de ça, Saint-Isidore d'Auckland? Ah, c'est là que j'ai eu mon premier vaccin. Ah ouais? <rire> on restait à 1000, l'école, il y avait une petite école. Là. OK. Et on restait à 1000 de là. Puis, il avait été pour le vaccin. Et moi, je voyais faire. Je ne pouvais pas sortir parce que ma grand-sœur était avec moi. <rire> Laquelle, ça? Rosemée. Rosemée, oui. Okay. Et là, je m'avais amené pour me faire vacciner. Je okay. donner mon vaccin. Je ouais. me grattais avec une aiguille sur, sur la peau dans ce temps-là. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça faisait mal, ça. Et ça, ça pleurait. Et un gros d'énergie, je voulais me sauver, un gros d'énergie. Il y a un coup, je m'aperçois qu'il y avait un pichoncier qui était ouvert à peu près de ça. Ça fait que je pars à la course, puis je suis aussi, je plonge dehors, je pas une à course, je suis chenou. <rire> Mais avec ouais. ma soeur, pas de dire oui, elle m'a mis dans le poignet. Puis là, j'ai descendu, j'ai descendu, me faire vacciner. OK. Ça, c'était à Saint-Isidore, ça. À Saint-Isidore, dans le Puis euh, à Saint-Isidore, ça, dans le temps de la crise, le gouvernement donnait des terres, hein? C'est, ben oui. c'est ça, hein? Ah ben oui, puis j'ai d'autres en vain l'eau, ils devaient donner l'eau, là-bas. OK. Mais papa, il travaillait avec. Il y avait un bûcheron, là. OK. Qui est un contracteur de bûcheron. Ouais. Et papa, il, il, était, il était cuisinier pour le Ah, il était cuisinier. Fait qu'on on va mouver là pour ça, là. OK. OK. Puis, c'est-tu, euh, c'est-tu à Saint-Isidore que tu as eu ton premier. Tu as eu ton biscagol, c'est-tu là? Ah, non. C'était après, ça. Ben après. C'était après, ça. Ben après. Ouais. OK. Ce biscagol, j'ai. Et j'étais à la pêche, j'ai retourné à la pêche avec mon Chicago. À Saint-Isidore? Ça devait, ça devait faire ouais, une dizaine d'années que ah. ça s'était passé, ça. OK. Puis on descendait à la côte, puis j'ai frappé une, une calvette qui était défoncée. Ouais. 
Puis les calvettes, les autres fait, faisaient ça en, en 30 ou 45 degrés comme ça. Là. Ouais. Puis quand ça poignait, là, ça fait ça comme ça. Oh. Puis euh, moi, j'ai tombé dans les ondes. Il y avait des ondes à peu près haut comme ici dedans. Là. Ouais. Puis euh, la première chose que j'ai su, j'étais dans l'eau. Je me suis réveillé, j'étais dans l'eau. Il y avait une botte qui avait parti complètement de mon pied. Ah oh, ouais? ouais. Elle était restée dans, 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 dans un boulot, là. Ouais. Il y avait une branche, puis la botte était prise là-dedans. La botte t'a pris ouais, botte... Ça Tiens. fait que je me suis réveillé. C'était trempe. C'était couché dans l'eau, il y avait l'eau qui coulait. T'as dans l'eau, je me lève de là. Je regardais ma botte, puis je voyais que j'avais perdu une botte. Je d'un coup, vous voyez ma botte qui était là. Dans... Dans la la botte avait resté pris là. Oh Dieu! Fait par que le talon. Tu avais passé par là? Ouais. Wow! Fait que là, j'ai essayé de décoller ma botte, j'ai décollé ma botte de là. Et puis, j'ai le baissé, j'en ai moi aussi le baissé. Puis, il était tout à l'heure. Ça fait que je suis mis à regarder ça comme il faut. Puis, ça descendait dans la côte. Je lui dis, je suis bon, on va embarquer dessus, puis descendre de la côte. Ça me d'accord. Je descends de la côte. Et puis j'arrive en bas. Là, le bessic, il, il marchait plus. Il était, il était tout déboîté du dernier. La boule de la roue avait sorti. Il y avait un homme et une femme qui étaient sur un tas de brindis. Il y avait un tas de brindis, puis les autres, ils enlevaient les grottes. Ils cherchaient des grottes. Ils des grottes, Dans le tas de brindis. Puis je les voyais, là. Ça fait que là, j'avance tranquillement avec, avec le bessic, puis. J'arrive là, pour avoir de l'aide, c'était une femme que je connaissais, une femme de Black Lake. Ah. Et puis, une breton, Clarina Breton. Fait quand elle m'a vu, elle a dit, qu'est-ce que tu fais ici, t'as mangé de mal, j'ai dit, une fouille dans la côte. Elle m'a dit, hey, pas d'allure. Là, ils ont parti, il y avait un pick-up truck, eux autres, qui était chez Et puis, ils m'ont emmené chez eux, ils m'ont emmené chez eux. Puis, je voulais partir. Et on va dresser mon bicycle pour partir. Non, non, elle dit, tu partiras pas vers lui, c'est toi. Fait qu'elle m'a lavé comme il faut. Ouais. Puis le bicycle, ça a été deux jours après. J'ai passé l'autre journée avec eux autres. Ouais. Je n'étais pas pire. Il n'y avait pas de cassure à nulle part, mais j'étais sensible. Toujours que. Là, il dit, pour le bicycle, il avait fait un, un bumper après son truck. Il avait couché des pipes. Puis c'était une pipe qui faisait comme ça, à l'arrière du truck. Il a, il a pris le bicycle, puis ils l'ont mis dans, dans, là-dedans, puis là, avec une barre, là, il l'a dressé, dressé le bicycle. Assez pour que je puisse m'en aller avec la clé. Ah ouais? Il avait 50 000 à faire à cause avec, avec ça. C'est qu'il en fait dans le bonheur. J'arrive à la maison, le bicycle, si j'ai fait avec, il est tout démangé, dans une cuve, tous les morceaux, puis le frame, je l'ai mis sur le bélard, tout fun. Il l'a amené chez Bédard pour faire réparer le, le, le frein. Bédard, il l'a envoyé à Québec pour réparer ça, pour le dresser. Ah. Avec la, les Québec, ils l'ont dressé pareil comme nous. Pour cela, moi, je, je, il était chez nous, il était là-bas. Il était dans, le moteur était dans une cuve, là, puis toute la régine. Ça fait que, je viens de... quand j'ai eu les morceaux, là, je l'ai remonté, le bicycle. Et puis, là, je... Je ne voulais plus le ramener pendant tout le bessic. Avec mon oncle Michel, il dit, je vais l'acheter de toi. Je lui vends mon bessic 150 pièces. Mais mon oncle ne m'a jamais payé. Euh, euh, Michel. <rire> bon. <rire> Puis à part de ça, tu te souviens. Parle-moi un peu de. Parce que on a la 22 chez nous, là. Puis il y a une date de marquer dessus. Je pense que tu avais tué un chevreuil avec, avec ta 22. Ah, oui. Parle-moi de ça. Explique-moi ah. ça, comment ça s'est passé. C'était où, ça, que tu chassais? Oui, c'était... Le bord de toute forme, c'était un petit peu... Saint-Séverin. Saint-Séverin, oui. Il y a une, une rousseau à Saint-Séverin. Saint ouais. Puis là, moi, j'avais été l'autre bord du rousseau. Ça, c'était quand est-ce? Ça, c'était-tu comme de bonheur à l'automne ou c'était-tu tard? Le temps de la chasse. Le temps de la chasse, ouais. comme novembre, octobre, novembre. Oui, oui. Et puis... Euh... J'avais monté là. C'est-tu le matin, l'après-midi? Monté dans le bicycle. Euh, 
Non, non. Quand j'ai reçu mon chevreuil Oui. Mais non, c'est dans le premier Dans le premier Je jour, je suis mort là, moi, puis je m'assis dans la rue, j'ai dit, moi, on chassait tout ça de ce bord-là. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je vois l'autre bord, dans la montagne. Mm -hmm. Ça fait que je m'en vais, c'est une fille, dans la montagne. Puis je me suis assis là, je me dis, on va attendre, c'est pour me perdre, je suis me perdre, ben non, le diable. Ça fait que, j'étais assis là, d'un coup, j'attends, puis j'attendais. D'un coup, je regarde, ça semblait. Puis il était pas là-haut, même de terre, là. Dans le coulé. Il montait, il montait, il montait, il approchait, approche. Puis quand il était à peu près là, trentaine de pieds de mouille, flag, direct d'un œil, il a coupé de là. Ouais. Il a enlevé par le cerveau. J'ai forcé, il a poigné le cerveau. Il a poigné le cerveau, hein. Puis il a, il a, il a, il a créé quelque chose, mais pas d'avoir fait ça de même. <rire> Avec une petite carte, une petite, une petite 22. Une petite 22, ouais. 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 Ça, c'est un, un box, ça? Un gros box, ouais. Ouais, t'as tu t'en rappelles -tu combien qu'il y avait de points? Moi, je me souviens pas, je pouvais pas dire. Ouais, t'as pas de photo de ça, non? Non, pas, pas de photo. Pas de photo de ça, ouais. Puis t'étais-tu tout seul à la chasse cette journée-là? Non, j'étais pas tout seul. Les autres étaient tous l'autre bord. Ah, comment vous pouviez être, comment vous pouvez on, être à on peu était, près? On était, tout, on était quatre. Quatre? T'en rappelles-tu les autres? Oh, qui? Oui. Il y avait Fonce le haut son fils, il y avait, pire, euh, voyons, le tabarnouche, les, les filions, okay. pire filions, mm -hmm. puis son garçon. Mais vous, vous autres chassez, c'était pour du chevreuil, le monde, il voulait, voulait un chevreuil? Oui, des, des grosses carabines. Puis. OK. Ça fait que, quand ils sont arrivés, ils ont eu une surprise. Oui, je crois bien. Voilà. <rire> Il n'y a pas eu de misère à sortir sur ça du bois. Là. Ben, il y avait les autres. Avec... Ouais. <coughs> Sorti, ça n'a pas été long. Ça fait que cette journée-là, tu as tué un chevreuil ouais. avec une 22. Puis tu n'as jamais retué d'autres chevreuils? Non, je jamais. Ouais. Je n'ai jamais tué d'autres. OK. Ben, je n'avais déjà tiré un chevreuil. Ouais. Puis je suis certain de l'avoir poigné. Parce que j'ai tiré maillot de la patte dans ma main. Puis il a fait. Un peu moins, il a fait. T'as bien mis le pied, t'as bien plus. Ah. Puis j'ai regardé voir s'il y avait du sang, quelque chose, il n'y avait pas de sang nulle part. Puis j'ai marché, j'ai regardé partout. On l'a trouvé une semaine après. Ah, il était bien mort. Je l'avais tra... hey, tiré de tête au cœur. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Hein? Je l'ai tiré en arrière de la, en arrière de la patte d'en avant. Puis je l'ai pogné droit là. Il est, est mort. Que... Hein? Ouais. Il avait une digue de roche. Il a essayé de sauter par la digue de roche, puis il est mort. On a, a ah, trouvé une semaine d'après. Ouais, bad luck, ça. Ouais. Ouais. Puis, les jobs que tu as eu, ta première job, t'en souviens-tu encore? C'était où ta première job que tu as eu? À l'Asbestos Corporation. OK. Avec 16 ans. Puis, c'était à quelle mine, ça, ça se trouvait dessus? À BC. Euh, à BC. Oui. C'est quoi tu faisais, là, à 16 ans? Nettoyer le coton. Nettoyer le coton. Nettoyer hein. le coton. Ils nous appelaient les wood, les wood pickers. Ah, les wood pickers. On ah. ramassait le bois. OK. Puis le bois, puis le, le fil qu'il y avait là-dedans. Là. Puis là, con, combien de temps que tu as pu travailler là? <rire> pas travaillé là longtemps. Pas longtemps, non. <rire> non. J'ai travaillé là jusqu'au mois de novembre. Là. OK. J'ai travaillé à peu près six mois là. Puis qu'est-ce qui est arrivé après ça? Là, là, je travaillais là. Et puis... Il y avait l'autre côté, il y avait plus Baudouin qui était avec moi. Mm -hmm. Lui il était au bord de la table, moi j'étais au bord de l'autre. Il faut que je passe sur la table pour m'assurer sur dessus. Lui, il est rentré dans la cabane, puis ça se sent si j'étais là. Moi, il fallait que je passe sur la table. Mm -hmm. M'assurer là. Et puis, euh, ça c'était. Il y avait un, 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 un tube qui était à peu près gros comme ça. Ouais. Après 20 pouces, près une vingtaine de pouces. OK. Puis là-dedans, il y avait un carreau de couper là-dedans, à peu près d'un pied, puis 12 pouces. On prenait, on rentrait notre main dedans, on sortait le coton, le coton tombait là-dedans, là. Dedans. OK. Tombait là-dedans. Puis là, on l'emmenait devant nous autres, on, on, on le papillait, on l'envoyait en bas. On l'envoyait en bas, c'était le même. Ah. Toujours quand c'était le mois de novembre, là, une bonne nuit, on était juste le menu à 8, avec plus Baudouin. Puis, il s'en va manger, lui. Puis moi, dans le distinct-là, je pensais, je dis, Caroline, qu'est-ce que je vais faire pour sortir de site? 
Ma fait pousser que je m'en vais ici, je dis, Christ, je vais mourir bien raide. Ça m'a frappé l'idée nette. Et si tu t'en rôlerais, tu me dis, tu décollerais de ça? Ouais. Aïe, je pars. Quand il est revenu, là, lui, là, manger, mais là, c'était moi qui gelais. Quand j'ai remonté, là, j'ai posé sur la table, j'étais assis à ma place. Là, j'ai dit, regarde-moi, là. Demain soir, je serai plus ici. C'est comme ça. Il dit, mais un matin, là, je m'en vais chez nous, là, je me lave, puis je prends le train, puis je monte à Québec, puis je vais m'enrôler. Mm -hmm. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je n'ai ah, jamais été à Québec. Mais ça a l'air que les MP sont tout à la gare là-bas. Il dit, mais j'arrive là, on va aller voir les MP, il m'a dit, je viens m'enrôler, c'est moi. Mm -hmm. Ah, il ne criait pas ça, lui, que je t'ai parti. J'ai bien fait ça. Le matin, mon ami, j'allais chez nous, j'allais là, ma mère a dit, si tu vas, peut-être, je lui ai dit, va, tu te fais de la paix, je lui ai dit, mon venir ne sera pas long, c'est pas le valet. Ah. <rire> T'es à Québec, dans l'aube. OK. Ça fait que t'es allé dans l'armée. Ah oui. Puis, euh, quand t'étais dans l'armée, t'étais à quelle place? Parti, j'ai peut-être commencé, ils nous ont envoyé à Lausanne. Mm -hmm. De Lausanne, j'ai parti à Saint-Jérôme. OK. Puis Saint-Jérôme... Là, j'ai commencé du basic training. Ouais. Puis j'étais pas capable de, de, de suivre les autres bains ouais. Parce que j'avais le dos faible. OK. Ça fait que là, ils m'ont envoyé. Euh, ils m'ont envoyé euh, à l'hôpital, en mm -hmm. face de la toile Saint-Joseph. Ouais. L'hôpital des vétérans qui est là. Et ils là, puis eux autres, ils ont trouvé que c'est que, que j'avais. Parce que c c la, ma faiblesse était dans le bas du dos. Ouais. On trouvait que la faiblesse que j'avais là. Toujours que là, les spécialistes, ils arrivaient là, un bon matin, ils étaient deux ensemble. Puis, ils ont trouvé que c'est que, que, que toi, mon, mon garçon. Et ils disent, t'es es soudé entre la, la, quinte, la, la quatrième et la cinquième vertèbre. Ouais. C'est pour ça dit, que t'es mal dans le dos. Le jour qu'ils se mettent à, à jaser, ils ont dit T'as-tu déjà vu T'as-tu déjà vu la polio, toi Je ne connaissais pas ça, la polio, je n'avais jamais entendu parler de ça avant ça. Ouais. Je connais ça, pas la polio. Il dit T'as dû avoir la polio, certain Parce qu'il dit Tu l'as encore dans le fait encore dans le sein, je ouais. ouais. Là, les autres, ils m'ont soigné, même. Là, le, le, le vaccin, vaccin, il n'était pas disponible au public. OK. C'était le Dr. Salt qui a ouais. sorti ce vaccin-là. Ouais. Là, ils ont dit, si, il est expérimental. Pour te le donner, il faut que tu vas me donner la permission, tu vas signer. Ça fait qu'il va faire ça. Puis c'était bien ça, hein? je l'avais encore. Alors, ah, à 18 ans, j'avais encore la polio dans le sein. Puis ça, là, la polio, là, tu as, as eu ça à quel âge à peu près? J'avais à peu près 4. 3 4 ans. Puis, tu te souviens-tu un peu de ça? Tu t'en souviens Je m'en souviens, mais c'est vague. C'est quoi, tu te souviens? Je me souviens qu'il me frottait avec de, 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 de l'huile électrique, là. L'huile électrique, ouais. Puis, qu'il faisait chauffer les, les couvertures dans le fourneau. Mes soeurs, ma mère, ils passaient les nuits après moi. Je ne dormais pas des nuits de temps, puis, euh, avec lui qui faisait chauffer les couvertures, ma m'a tortillé dedans. Là, je dormais un petit peu. À part le sonon. Puis la seule affaire qu'il y a, seule, j'aurais pu rester un film bien plus que ça. Ouais. Mais c'est 4, 4 et 5. Ouais, ça... Puis là, là, là comment, comment est-ce que je plie, gars? Ouais, ça plie pas, hein. Plie pas, plie pas, hein. <coughs> c'est ça. <coughs> Puis, euh, ça fait que là, dans l'armée, tu étais à Lausanne, après ça, tu étais... Là, ils m'ont envoyé, là, à Huntington. OK. Il y avait un camp, avait un camp à hôpital, là. Ouais. Là, j'étais là, Nescous. Et puis, en, en étant là, il ben, y avait des vieux de l'autre guerre, là. Y avait qui avaient été opérés pour des amener, pour ces affaires-là. Ouais, ouais. C'est moi qui les faisais marcher. Ah, ok. Quand j'étais là. Bon. Ils faisaient faire un petit peu de culture fusée. Puis, je les emmenais là. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est moi qui, 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 qui faisais ça. Puis, d'un coup, là, la guerre était, était finie. Puis, à un moment donné, là, 
il y avait des gars qui venaient de bord qui arrivaient là, ça commençait à arriver. Okay. Il y en avait des physiothérapeutes. Hein? Ils, ils voulaient rester là. Ça mais wow. moi, ils m'ont envoyé. OK. Ils m'ont donné fait. Moi, ils m'ont dit que je T'as-tu appris un petit peu d'anglais quand t'étais là, oh, dans l'armée? Non, non plus. Oui, on a appris un peu. Oui. Parce qu'avant ça, avant d'aller là, tu ne devais pas en avoir bien bien. Ben, papa, 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 il nous parlait pas mal souvent d'anglais. Ah oui, papa, il parle. Ouais. Ah oui. Ah, c'est bon, ça. Ça, ça m'aide, son père, c'est anglais, l'autre. Ah oui. Ah oui. Il venait de... De, de, de saint jean le major là. Puis comment ça qu'il parle anglais? Ben, ça m'est arrivé ici, ta gang-là. C'était une gang d'Irlandais. C'est une gang d'Irlandais qui sont arrivés ici. Ben oui. Ah, ben. Ouais. Ça fait que là, quand tu es revenu de l'armée, c'est quoi tu as fait comme job? En tabarnouche, là, par exemple. En partant de là, j'étais en Ontario. Je suis travaillé sur le chemin de fer. C'est quoi tu faisais au juste, ces chemins de fer? Non, on, on faisait. Je réparais. OK. Je réparais les tracks. Puis... Ouais. C'était dur comme travail? C'était assez, assez dur. C'était dur. dur parce que... Des fois, on changeait des rails complètes, là. Puis on avait toutes des tangles, c'était tout fait à la main, là. OK. On ramassait ça, puis... Il y avait-tu avait des marteaux, là, qu'il fallait, fallait non, clouer, non? non. Ben, il y a des, des masques pour les, 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 les spikes, là. Les spikes, ah, ouais. ça, il y en avait des... Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça s'est fait avec les trains, là. Avec les steam engines, là. Les... Mais au, au début, ça, ça, c'était le monde qui faisait ça à bras, là. Ah, ouais, ouais. Passait la journée de temps facile là-dessus, là. Ah, ouais, ben, c'est encore pareil, hein. Ouais. Ah, oh, ben, les plaques. Il y a une okay. plaque de foot qui va dessous. Hein. Wow. Là, tu passes un, un spike là-dedans, mais il faut que c'est placé proche de la rail, là, pour okay. la côté, parce que le spike, il y a une tête, là, puis après, ça fait ça comme ça. Mm -hmm. Tu sens ça là. Ça fait que tu as travaillé là-dessus? Là, oui, on peut Ontario. travailler longtemps. Ouais. C'est à quelle place en Ontario? À, à Lissade, à Toronto. OK. Lissade, ça, c'est à, Tor à, à, à Toronto. OK. Puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait le mort Baudouin, puis Tigui euh, du Buc. Les autres prenaient un coup pas mal. Toujours que le samedi soir, le samedi, ils ont, ils ont parti pour aller à Toronto. Mm -hmm. euh, puis ils ont été, ils ont acheté de la, de la liqueur, ça, ils ont acheté de la bière, la boisson, de la Puis ils, ils ont pris la rue avec ça. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Oh. Ils sont fait arrêter. Puis ils les ont emprisonnés à Down Jail. Ça fait que le, le lundi, ils n'étaient pas arrivés encore. Ils se demandaient ce qui était passé. Ils restaient là. Et le monde dit, il a reçu un gars. C'est un job parce que j'étais. C'était un gars qui travaillait pour une compagnie de gaz, un vendeur, un monsieur avait une belle cravate. Puis il demande pour moi. Fait que le boss, il dit, il est là, là. Il dit, t'as deux amis, toi, il dit, il y a du bec et Baudouin. Il dit, oui. Ils sont tous dans le jail, puis il faudrait que tu irais les sortir. Il demande que tu puisses y aller les sortir. Ouais. Ça fait que, moi, je ne veux pas y aller le boss, mais j'ai dit ça, j'ai dit, ils sont tous dans le jail, tous les deux. Il dit, il faut que j'aille les sortir de là. Ouais, il dit, si, si, si ils sortent de là, là, il dit, ils viennent plus ici. Ah. Il dit, ouais, ben, je dis, moi non plus, je ne sortirai pas. Il dit, je ne voudrais pas te perdre, mais il dit, c'est obligé, ils n'ont pas de droit, les, les employés. Ouais. Ça fait que là, on était les sortir, on était chercher notre stock, notre linge qu'on avait, puis on partit, puis on montait, on était au bureau d'assurance euh, emploi, là. Ouais. On était là à Toronto, puis ils nous ont placés à Sainte-Catherine, Ontario. C'était dans le temps de la colonisation, ça, du Saint-Laurent, là. Ouais. Tu sais, et puis, ça, il, ce que c'est qu'on a fait, nous autres, il y avait une centrale électrique, la Sainte-Catherine, Ontario. On a démanché ça, 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 cette centrale-là. C'était tous des, des, des blocs de, de granite qui étaient à peu près comme ça, 18 pouces de long, par 10-12 pouces de large. On démarchait ça, la, la, la bâtisse, tout le ciment, tout était nettoyé nettoyer, parce qu'ils voulaient les réaliser pour bâtir l'autre. Ah. Ça fait qu'on a frappé ça, ce job-là. 
Après ça, on a travaillé sur, sur un pont. On a fait euh, les piliers d'un pont <rire> sur le canal. Mm -hmm. Et après ça, quand on est parti de là, moi, je ne voulais plus rester avec eux autres. Là, là je suis parti avec un autre gars. Euh, envoyé. Il est une lettre Saint-Maurice cette toute forme de on a été à notre place, mais on n'a pas resté là. Après ça, je vois, l'automne après, j'ai dit, je suis descendu chez nous. Là, j'ai descendu chez nous à ce soir. Après mm -hmm. ça, ça a été ma langue que j'ai faite là. OK. Puis à un moment donné, tu es allé en Abitibi, hein? Ben oui, c'est après ça, là. Ouais. Ben moi, je connaissais, je connaissais Métivier. Métivier, Wilfred Métivier. Puis, il est venu sur... C'est son beau-père, hein? au lac Caribou. Et puis moi, je rencontrais la, la, la fille, là. C'est la liberté, Martha. Et puis, il dit, je, je, je te montre avec moi, il dit, si tu veux travailler pour moi. Je ne savais pas de job, je suis monté avec lui. <rire> ah ouais? Je monté avec lui. En habit de ouais. C'était quoi le job que tu faisais là-bas? Je travaillais au garage. Ah ouais? Je travaillais au garage. Je faisais toutes sortes de job, petites jobs, là. Puis, euh, il <coughs> y a une fois, là, tu m'avais raconté quelque chose, là, à propos d'une gratte, là, dans la neige, là, un camion, là, quelque chose. Non? Tu n'avais pas été de prendre du monde, une Un autobus. Oui, OK. C'est quoi ouais. que c'était passé? Ben oui. J'étais au garage le soir, il était 8 9 heures, je savais. Il faisait une maudite tempête. Puis, il n'y a pas à peine que je l'autobus. Puis, je lui dis, j'étais tout seul au garage. Je ne peux pas y aller. J'appelle le propriétaire du garage. Il dit, prends le truck, puis il dit, va-y chercher. Enfin, j'ai parti, il était chercher. J'étais en bas de la bord. Puis, il y avait ça des pètes de neige. Il arrive là, puis le tobé s'était pris dans la neige. C'était un truck d'armée que j'avais. Il y avait le gros mot du tailleur, puis il était haut, de même de terre. C'était un four, un four de naissant. C'était un bon gauche. Hey. Là, il fallait que je retourne. Il fallait que je... J'arrivais là, j'étais dans l'autobus. Il fallait que je, fallait que je retourne. Hey. C'est comme si c'était le chemin, c'est. Fait qu'en en viragin, j'embarque dans le fossé, une roue dans le fossé à mon chemin. Puis là, c'est le pouvoir, c'est quatre roues là-dedans. Quand tu veux, quand tu... Les, les, les tailleurs, ça va au même après ça. Ça fait que... Là, je t'ai pris là. Je le regarde en avant. Il y avait un mot du gros poteau de téléphone qui était gros de main de l'autre bord. Je devais juste prendre la winch. Puis je m'envoyais jusqu'au au poteau. Puis j'étais dans les vos culs, jamais, là. En bas de la bord. <rire> Il était plein de neige. Je viens à vous de me sortir de là. Là, j'embarque l'autobus. Il y était 17 personnes après, à bord de l'autobus. Oh, ouais. ouais. J'ai descendu à Val d'Or. Je passais dans ça, des pètes de neige avec ce truc-là. <rire> Puis une fois, tu avais, avais un taison ou quand qui vivait là-bas, tu avais, avais de la parenté, tu étais allé voir. Ouais. C'est quoi qui est arrivé cette fois-là? Ah, j'ai été les voir, là. J'ai arrivé là, sais-tu comment ce qu'il faisait? Le soir que j'avais arrivé là, il 67 en bas de zéro. Comment ça s'appelait, eux autres, où t'allais? Cyrenus la liberté. T'allais chez Cyrenus. Ouais. ouais. Il faisait 67 en bas de zéro. Ouais. Ça, c'est pas tes farces, je te dis ça. C'est 67. Ouais. Quand j'avais arrivé sur mon oncle, là, hey. Chris, je suis arrivé là, mon oncle, en pleine nuit. Ben, en pleine nuit, t'es 10 heures le soir. C'était comment, là, où est-ce qu'il vivait? Il vivait tu d'un village, lui, ça, tu dû le retrouver? C'était en campagne. C'était en campagne, ouais. Ouais. Il y avait un, un, un lot, là, lui. Ouais. C'était hein, les, les maisons de Milante. <rire> Et t'es allé là à pied, toi? À pied. T'es parti de où pour aller là? J'ai parti de Val d'Or. Puis là, j'ai arrêté. J'ai arrêté ce magasin-là. J'ai débarqué là, moi, pour, pour m'en aller euh, sur le nus, là. Puis quand j'ai. Là, je me suis acheté un chemin, acheté un côte de cuir. J'avais payé 20 piastres. Hein. Un, cours de, un beau gros cours de cuir. Parce que je n'étais pas assez habillé, j'avais acheté ce, ce, ce côte-là. Là, j'étais là, trois semaines là, sur ma langue. 
Ah, tu en as qui étaient contents de me voir. Ah ouais? Euh, il a passé. Il, buvait, il faisait de la bagasse, puis le soir, il... <rire> ça se il buvait de la bagasse, moi je n'en buvais ah. pas. <rire> Avec quoi qu'il faisait ça? Ah, il faisait de la bière. Ah. Mais quand tu avais été le voir, il fallait que tu marches un bon bout de... Comment, comment loin que tu as marché à pied pour aller à le voir? À peu près 4 000 et demi, 4 000 et demi, 5 000. Puis tu as parti de là, il était à quelle heure? Tu as, as parti pour aller là, il était à quelle heure? Il doit être 4 5 heures le soir, je pense. Tu es parti le soir à Noisseur. Oh oui. Il fallait que tu marches 4 000 et demi, oh 5 000. Oh oui. Puis comment c'était ça? cétait un chemin qui était déblayé? Tu marchais non, dans ben, quoi? C'était des places... Les places, il n'y avait pas de neige, les autres places n'avaient plus épais. Ils vantaient. Puis... Ça devait être dangereux pour la sperde aussi. Ah, j'aurais pu rester là. Sacrifice. Ah oh, oui, je pense à ça souvent. Il venait à bout de trouver la place. Oui. Ça fait que tu as travaillé là combien de temps dans ce garage-là? J'ai travaillé là, là une couple d'années. Ah oui? Ah oh, oui. Ah. J'ai travaillé pour lui, puis l'autre, j'ai travaillé là, là, au bord de la rue. Puis quand c'était plus pour m'étudier, c'est quand j'étais avec le truck. C'était sur Deauville, là, au bord de la rue. Mm -hmm. Mais ça, ces métiviers-là, si tu parles avec des métiviers de Black Lake? Ben, c'est pas, non. Non. C'était Wilfred Métivier. OK. Lui, il était marié à une des filles à Philippe de la Liberté. OK, OK. Ça fait que c'était là en votre parenté, ça. Puis, c'est quoi, tu, comme ça, tu as travaillé là une couple d'années dans le garage? C'est quoi, quelle sorte de job qui se faisait faire là-bas? Quelle sorte de job? Ouais. Ah, oh, oui. C'est la mécanique? Comment ça? Je voyais des moteurs, puis... Ah. <coughs> ça fait que tu étais là une couple d'années après ça, tu es retourné à Black Lake? Oui, j'ai descendu à Black Lake. Quel âge tu pouvais avoir quand tu es revenu à Black Lake, à peu près? J'ai avoir une vingtaine d'années. Mm -hmm. Puis... À Black Lake, j'ai rentré sur les, les Diamond Drill. Ah oui! Ça, c'était sur le lac ça. Noir, hein? Oui. OK. Ça fait que ça devait, ça pouvait être en quelle année, ça, 1940? 54. 54. Non, non, pas 54. J'ai ça, là. Ouais. J'ai ça dans le... les portraits de ça. Oui, les photos. OK. Puis, tu as travaillé combien de temps, là, ces Diamond Drill? Ouais, on a fait tout l'hiver. Oui. Au printemps. On a... Étiez-vous pas mal de monde qui travaillait là-dessus? Ben, on était, il y avait que trois, il y avait trois machines, nous autres. OK. Qui drillaient pour le... Sur la glace, on drillait sur la glace, hein. On était, nos machines étaient sur la glace, là. On avait travaillé. <coughs> ça drillait jusqu'à quelle profondeur vous êtes rendu? Non, à 5, 600 pieds, c'est ça. 500 pieds, oui. Les autres, ils regardaient pour de la miante, hein. Ça en plein ça. Oui, c'est ça qu'ils regardaient. Il y avait partout. Il y avait partout, ouais. Ça fait que là, euh, c'est-tu dans ce temps-là que tu as commencé, euh, cest dans ce temps-là que tu avais rencontré Agathe? Non, c'est après ça. Après ça, oui. Oui, c'est après ça. Parce que là, après, tu as travaillé là, c'est Diamond Drill, là, après ça, c'est quoi qui s'est passé? Là, j'ai travaillé à la Ligue. Ah oui? Travaillé à la compagnie. OK. c'est quoi tu fais? J'étais mécanicien, à Rome de l'Or. OK. C'est moi qui réparais les drills. Ah, les drills, OK. Les moteurs et tout ça, puis... Ouais. Puis là, après ça... Après ça, c'est là, là que je me suis, je suis monté aux états. OK. Ça fait que... Tu m'avais dit que tu étais déjà allé te promener là-bas aux états en vacances, hein? Oui. À quelle place tu avais été? C'était à Bridgeport. À Bridgeport, toi. Y a-tu une raison spéciale pourquoi tu es allé à Bridgeport? C'est parce qu'à cause qu'il y avait de la parenté là ou quoi? Oui, il y avait une parenté là. OK. C'est qui que tu avais comme parenté là-bas? Le frère de mon père. Napoléon? Napoléon. Il y avait-tu juste lui? Oui, il y avait lui, il y avait ma tante, là, il y avait sa famille qui était là. OK, il y avait, <rire> il y avait, il y avait tous ses, puis... ses enfants. Là. Ouais, ouais. Comment il pouvait en avoir d'enfants à peu près? Quatre, je sais Il y avait Claude, il y avait Oulier. Oui. Il y avait Huguette, ça se peut-tu? Huguette, oui. Puis l'autre, c'est qui? L'autre, c'est Jackie. Jacqueline. Je ne me souviens pas d'elle. Non? Non, je ne me souviens pas d'elle, pas en fait. Ben, les deux dernières années, les autres, ils étaient, ils étaient, ils étaient rendus en Floride. Les ah, ils étaient partis en Floride. Ça, ouais. OK. Ça fait que tu es allé là en vacances, puis tu as regardé ça, ouais. puis tu es remonté à Black Lake. 
Ouais, et t'as envoyé mes papiers. Ouais. Quand j'ai eu mes papiers, je vais monter. T'es allé aux autos. Ça fait que t'es parti avec, euh, es parti avec, avec, avec oui. Agar, puis vous êtes descendu aux autos. <coughs> OK. Puis là, vous n'étiez pas encore marié, hein? Non. Non. Ça fait qu'en arrivant là-bas, quand vous êtes arrivé aux autos, vous avez resté où? On resté sur Napoléon. Ouais. Coupe de mois? Oui, tout. Ça fait trois, quatre mois, je Ouais. Puis Lui, ça... Napoléon, là, sa femme, là, s'appelait... Mariana. C'est ça. Tu avais une moyenne face de bœuf, là. <rire> Tain, ben ouais. Je me souviens d'elle, là, quand j'étais jeune. Là. <rire> Vous ne pas y voir la face pendant tout. Je ne sais pas si tu l'as jamais vu sourire. Ça, il... Il a tu déjà vu sourire, elle? <rire> je ne sais pas. Moi, je ne m'en souviens pas. Elle était tout le temps une mauvaise... En tout cas, moi, c'est ça, ça qui m'est resté dans la tête. Mais mon oncle Napoléon, ça, c'était... Ça avait de l'air avait... avait... doux, lui. Il avait de l'air... Euh... Ah oui. Ouais. Il avait arraché une dent une fois, hein? Oui, il avait arraché une dent. Contre ça, contre ça, contre ça. Ah, ça, je ne pas des faces. Il y avait une dent lousse. Ouais. Elle en avait. Puis, il avait peur de se faire arracher ça. Puis à chaque fois qu'il était chaud, il disait Faudrait que tu m'arracherais cette dent-là. Faudrait que tu m'arracherais cette dent-là. Mm -hmm. Maintenant, quand il est dentiste, non, 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 je ne veux trop pas. <rire> Puis, il dit Premièrement, je lui dis J'ai pas de pince pour ça. Il dit J'ai les pinces ici. Comment ça, les pinces Il dit Oui, j'ai les pinces. Il dit Quand. Pour embrasser les dents et au cochon. Et il dit j'ai encore ça ici. Tu vois qu'une bonne fois, je, je décide. Je, je, elle me décide. Ça faisait assez longtemps qu'il me demandait ça. J'ai dit mon oncle, il m'a fait arracher votre tête. Elle dit viens, je te sers en bas dans ma cave. Ça si ça achève. Puis je ne pensais jamais que je me crèche dedans. Alors, comment est-ce qu'elle était là? Est comment il s'était dit à l'arracher? Elle ne voulait pas venir. <rire> je l'avais comme il faut. Elle avait les pinces qui gardaient ça au cochon. Là. Puis je l'avais comme il faut. Là, je me suis mis à... <rire> Il y a le vide de bout de la chaise. Tout mon Christ, il dit Je ne m'en avais plus jamais dedans. Je <rire> n'ai vous y arracher. Elle était longue de mer, elle Oh mon Dieu. <rire> hey, ça a été bon, elle n'a pas cassé. Elle m'a s'arrêté plus cassé, la barouette. J'ai tout ça assez. Ouais. Oh mon Dieu. Il était-tu réchauffé ou il était-tu à la Ouais, il était chauffé. Il était ouais, réchauffé. Il était réchauffé une Chaque fois qu'il se réchauffait, il fallait que je l'arrache sa dent. Ouais. <rire> Comme ça, là, lui, mon oncle Poléon, là. Euh, ton oncle Poléon, quand il était au Canada, lui, il était-tu à Black Lake, lui? Ouais, ça restait scrapterie en haut. Ça. OK. Puis quand quand, qu quand les mines ont formé, là, ah, ils sont okay. en allés là. Ils sont en allés là. OK. Ouais. Puis lui, il est parti, quand il est parti là, lui, il est parti tout seul, Napoléon? Non, non, il avait sa femme, il était marié. Là, OK, il est parti avec sa femme, il est parti avec sa femme. Ouais, okay. Sa femme, il, il avait des enfants. Ah, il y avait des enfants, ils avaient, ils avaient eu au Canada, ses enfants. Ouais. Ah, OK, c'est bon. Ça fait que là, c'est ça, tu es arrivé aux États, puis euh, là, il fallait que tu trouves un job. Ça fait que c'est quoi qui est arrivé? Oui, je trouve un job. Quelle place? À Milford. Ouais. Une shop de moteur électrique. Mm -hmm. C'est quoi tu faisais comme job quand tu es arrivé là-bas? Ah, je suis arrivé, tu sais, c'est migré, hein, c'est tout le temps un dernier job. Hein, que, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que les Américains ne veulent pas faire? Moi, j'ai rentré sur une machine pour faire des rotors mm -hmm. pour les moteurs. Ils m'ont montré comment faire, puis différentes moteurs, différentes grosseurs, puis mm -hmm. la régine. Ouais. Travailler pour eux autres. Tu sais que tu as travaillé là un bout de terre? Ouais. C'est là qu'il faisait chaud, là, puis que les portes étaient tout le temps fermées. Ouais, il y avait une maudite grande porte, là, mon homme. Il... Puis il faisait chaud l'été, c'était pas... Là, au bas, je dis, moi, si je n'ouvre pas cette porte-là, je reste plus ici. Puis je dis, pas ça, je suis capable d'arranger ça, mais cette affaire-là. T'es capable. Pourquoi qu'il voulait. Pourquoi que la porte t'a fermée tout le temps, ça? Parce que c'est que la draft, la porte, en entrant ça, là, il y avait trop d'air qui rentrait dedans. C'est quand il ventait dehors, ça éteignait les feux. Les, les pilotes, c'est les feux. OK. C'était. Mais les, les feux, pourquoi ça? Les pilotes au gaz. Ouais, mais c'était quoi qu'ils faisaient? Les feux d'aluminium. OK. Puis ça, quand c'est. Pour, pour travailler avec ça, il faut que ça soit au-dessus de, 
au-dessus de 1400 degrés. L'aluminium, OK. Ouais. Ça fait qu'ils chauffaient l'aluminium avec ça, eux autres. Ben oui. OK. Ça fait que les autres, ils gardaient la porte fermée parce que la drave d'air était pour faire éteindre les pilotes. C'est ouais. quoi que tu as, as fait avec ça, toi? Ben, moi, chose, quand j'étais au Canada, ici, que j'étais au camping, là, à Princeville, le frigidaire que j'avais, il était au gaz. Mm -hmm. Puis il était au mur, la porte en avant. Quand la porte rouvrait puis qu'il ventait, le pilote s'éteindait sur, wow. sur le poil, là, tout le temps. Fait que je lui ai dit, oh Dieu, comment ça se fait ça que ça s'éteint? Ça fait que je me suis mis à regarder ça. Ça fait que c'est comme une scie à faire, puis il y a des pinces qui bordent. Ça fait que je, viens, je prends ça, puis je viens à bout de, de manger le pilote de ça, puis c'est ça, il fait des coches dedans. Puis je le remange là, je le rallume, puis il s'est jamais retendu après. Ah. Fait que si tu voudras, là, il y avait tout le temps. Il y avait tout le temps un trou qui avait du feu. Ouais, ah, ouais. Dessus. Ça fait que quand j'ai arrivé là, j'ai dit capable de faire parler avec ça. C'est ça que j'ai fait. Ça a marché. La compagnie de gaz, eux autres, disaient qu'il y avait pas bien à faire, il fallait qu'ils gardent leur porte fermée. Ah. Ça fait que c'est ça. <rire> Puis quand. Euh, non, moi. Ça, c'était l'ordre de garder cette porte-là fermée. Ça fait que là, euh, le contremaître qui, qui, travaillait, qui, travaillait, qui travaillait pour, il a averti le surintendant, lui, là, que la porte était ouverte. Le lendemain, le surintendant est venu le trouver. C'est toi qui as rangé le pote, qui as rangé les, les, les pilotes, tu dis oui. C'est machine. Il dit, ça a l'air à marcher, mais je lui dis, depuis hier, là, c'est. La porte est ouverte, ça ne s'est pas, pas étendu encore. Il dit, tu vas me faire. Laisse ça là, là. Puis il dit, tu vas me faire les autres. Il y en avait seuls autres à faire. Ça fait que j'ai fait les autres. Après ça, ben, fait que j'ai travaillé deux jours à l'UNESCO, ça. OK. D'un coup, euh, je travaillais de, moi, je travaillais le soir, là, comme ça. Tout ça, je travaillais de jour. Je voulais travailler de jour parce que moi, je, je te voyais pas dans ce temps-là. Je, je travaillais de nuit, que là, mais... Tu t'es levé le matin, moi je dormais encore, puis un truc, tu vas à l'école. Puis... Mm -hmm. J'ai dit non, j'ai dit, il faudrait que je change de chiffre. Là. J'ai dit, tu sais pas que je fais ça. Là, là j'étais sur le contre-maître, quand j'étais sur le deuxième chiffre, là, là j'étais contre-maître le soir. Mm -hmm. Puis là, il est sorti de ça. Il est sorti de là. Et puis, euh, j'ai appris que quand euh, j'ai sorti de là, j'ai euh, regardé l'équipement qu'il y avait là, de, pour faire ça. Il y avait plusieurs sortes de, de roteurs hein, qui vont là-dedans, mm -hmm. les moules et tout. J'ai regardé ça. Puis, euh, toutes les, les fans dedans, là, ils faisaient des, des fans. Il y en avait qui, si les fans étaient faites à moitié, il fallait que ça se fait. Fait un gars pour les, pour les faire là, continuer dans, pour, dans le moteur. Il fait réparer ça par ces gars-là. Puis il dit ça, ça n'a pas, pas raison d'être. Je sais pas ce que c'est que les mots, ça, ils sont, ils sont sales. Il dit personne ne les nettoie. Puis, il dit que tu peux faire avec ça. Ben, je lui dis, il est, ça, faut, faut que ça, c'est ça, il est démanché, puis il est nettoyé avec un simple blaster. C'est bien simple. Comment que ça? Il dit c'est toi qui vas avoir la job. Ça fait que moi, j'étais à l'entrée du jour, là. je prenais tout soin de l'équipement. Ah. Puis j'allais à Tour de Rome. à Tour de Rome, quand j'arrivais, je voulais avoir de quoi de faire. Ce qui ne peut pas de moi. J'ai rien. J'ai dit, il va falloir que tu me donnes un ordre spécial. Parce que j'ai dit, je vais à Tour de Rome, puis ils veulent rien faire pour moi. Il dit, ouais, comme moi de mai. <rire> On s'en va là. Puis il fait rentrer. Contremaître puis son leader, tous les deux dans l'office avec moi. Puis il dit, qu'est-ce que le gars-là va faire, faire ici? Il dit, faites-les. Puis il dit, prends tôt. <rire> il dit, je ne le dirai pas deux fois. À Chris, c'est pas pas.
Mmh, c'est bon. Ça revient ouais. qu'à se mettre dans les veilles, tu sais. Ben ouais. Ben papa, ils sont fait mettre à leur place tout de suite. Ouais. Puis là, après ça, ben, euh, ton affaire d'invention, parle, parle-nous de ça un peu. Ben c'est ça, c'est venu tout ça, là. C'est venu à, à, à travailler avec cet équipement-là. Ouais. J'ai dit, pourquoi? Cette jacket-là, là, qui mettait par-dessus, là, c'est correct, tu fais un morceau, deux morceaux. C'est beau. D'un coup, tiens. Là, l'expansion, chaque pièce, que, chaque pièce que tu prends, que tu fais, prends l'expansion, prends l'expansion. Mais l'aluminium, à l'entour, hein, le morceau que tu faisais, ça n'a pas d'allure. Puis quand cet aluminium-là, là, il l'a envoyé à scrap, elle était plus récupérable, parce qu'il y avait de l'acier dedans. Wow. Tu sais, il attaquait ça jusqu'à l'acier, les autres-là. Au vu du moment, c'est ça. Pas d'ailleurs, ça. Quoi qu'il marche pas de part, hein? j'ai su maintenant à penser à ça, comme il faut. J'arrivais chez nous le soir, puis je pensais, tiens, papa, si la lamination, elle serait fermée, il n'y aurait pas besoin de faire ça, il n'y aurait pas besoin de jacket, il y aurait pas besoin de juste un petit ring en haut, puis un petit ring en bas, mettre un morceau de pain, fermer ça, bingo. Ça fait que je prends ma suggestion puis je mets ça dans, dans la boîte de suggestion. Donc, j'ai rien passe avec les chèques. Toujours que je donne, donnais les chèques. Puis j'avais fait un petit dessin, puis avait, je l'avais mis dans ma poche, puis je vais le donner au gérant. Ça fait que je lui donne ça. Et puis, j'avais fait un, un dessin, puis le voile. Il dit ça. Puis quand il passe, il... quand il a passé pour mettre ma paye le jeudi, je lui dis, regardez ça quand vous avez le temps. Je lui dis, ça, ça, ça a dû se brosser. Il part, il met ça dans ça là. Il part, ça là. Il revient juste après sa ronde. Il dit, c'est comment Il dit, explique-moi donc ça. Puis c'est... Je lui j'ai dit, j'ai dit, je dis, à la place, de changer tout ça, mais ça parlait juste de la lamination, là. Je lui dis, la former, qu'elle garde son aluminium en dedans, quand elle n'y a pas dehors. Je lui ouais, ça, ça allait du bon sein. Ça allait du bon sein plein, t'as pas tant, tu sais. Ça fait que, il dit, va voir ce qu'il faut faire. Là, il s'est informé, puis euh, ça a plu. Une semaine, deux semaines, je suis après ça. Ben écoute, on a eu le, le hockey du Los Angeles de faire faire un moule. Moi, il dit, un affaire, par exemple. Il dit, son manque, notre coup, ils ont fait. Parce qu'il dit, pour faire les moules, ça, ça coûte 40 000 piastres. Les, ben, c'est des choses qui sont 4 pouces de paix, puis on même, puis tu sais, puis les, les presses, les presses là-dessus, ça coûte 40 000 piastres. Il dit, on a le droit de, 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 de faire faire un, un moule. Il dit, bien que c'est prêt, on va essayer ça. Ben, je dis, il faut faire que. Ça, le, le, le même, il faut faire voir, ouais, je lui dis, qu'il y a des moules qui soient fait, adaptés à ça, là, pour, pour le cas en l'air. Il lui dit, ça prendrait un ring d'un demi-pouce, un ring en mi-bas, pour, pour, dedans, pour l'assir la, la dedans comme il faut. Il dit, ça prendrait ça, là, parce que si on n'a pas ça, oui, mais c'est encore là. Ces moules-là, il fallait qu'ils qu s'aillent tous détrempés pour être capables de les driller des trous dedans et les mettre des fils. Tu sais. pour, ça, prenait, ça prenait quatre trous là, en haut et quatre ah. trous en bas. Il fallait que les moules soient faites de même. Fait qu'il a demandé quelle, quelle grosseur que ça prendrait. Ben, J'ai dit, ton, ton aluminium, à quel, ton, ton chose à quelle place qui est, qui est, qui est, qui est faite, quelle grandeur que c'est que vous, vous allez décider pour. Il dit, on a décidé de, de 6 pouces. Bon, on a pris un moule de 6 pouces là, pour faire faire les trous. On a envoyé ça. Ça a pris une couple de semaines avant que ça revienne, ça, ces affaires-là. Il fallait que ça ait tout euh, chaussé, chauffé à de l'air, ouais. puis tout détrempé, puis passer les trous, les taper. C'est ça que ça a fait. Quand j'ai parti de là, hey, ça n'a pas d'allure. Quand j'ai parti de là, le bonhomme me l'a dit. 
Il dit, ce que c'est qu'on a ça, ça? Il dit, ta compagnie-là, tu allais l'ouvrir pour mm -hmm. Parce qu'il aurait voulu m'envoyer au Mississippi. Il part de Saint-Pierre au Mississippi. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, ce plein-là, -là, c'est lui qui marche aujourd'hui, puis à Milford, il est formé. Ouais, ouais. C'est ça. Ça marche encore. Puis ouais. quand il a installé les, 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 les Mississippi, là, il aurait voulu que, que je vienne là pour le layout okay. du caricasse de partenaire. Comment c'est à manger, là, tu sais. C'est ça que j'ai fait là-dedans. Tu fais quand t'es arrivé à Black Lake, t'avais pas d'ouvrage pour en tout. Ben non. Euh, L'affaire de l'eau de Javel, ça, avec mon oncle Jean-Luc, c'était ça ah. avant que tu rentres aux mines ou après? Ça, c'était avant. C'était avant? Ça, c'était avant quand j'arrivais. Ouais. Avec, j'arrivais, puis ça marchait pas. Il était... Il n'avait pas assez pour vivre tout seul. Il n'avait pas assez. Ouais. Fait que tu veux faire. Fait que vous avez fait ça une coupe de mois? Oui, j'ai travaillé une coupe de mois, c'est tout. Oui. Okay. Oh non, ça ne marchait pas pendant tout ce temps. Ça ne marchait pas, c'est à fait. Ouais. Ça fait que là, à un moment donné, il ne te restait plus. Tu avais de l'assurance chômage. Ouais. Là, il t'en restait plus bien, bien. Ça fait que. C'est la dernière fois. Ça fait que. Il fallait que tu fasses signer des papiers. Il hein? fallait que tu ailles faire des recherches d'emploi. Puis... Oui. Ça fait que une bonne journée, tu t'es ramassé à la mine. Ben oui. <rire> c'est quoi qui s'est passé? Je ramassé à la mine. Ah. Ben, je sais que j'avais déjà travaillé pour l'asbestos, c'est c'était dans la mandrine. OK. J'avais travaillé et j'avais un bon record. Mm -hmm. C'est moi qui avais le record le plus de pieds faits dans 8 heures. Ah ouais. Ah oui, ça, ça c'est ah. ça. Ça s'est jamais fait. Bon. Wow. Après moi. Moi, j'ai fait ça dans le pit de Mimi. Bon. Wow. Oh, c'est ça. Ça fait que là, tu es allé donner ton nom à, à Asbestos Corporation. Oui, j'ai donné mon nom à Asbestos Corporation. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, quand j'ai arrivé là, puis elle a dit, Monsieur Henry, elle a dit, c'est de valeur. Elle a dit, on n'a pas, on n'a pas. Personne, on n'engage personne. Mm -hmm. Elle a dit, on a encore 80, 80, 80, 84 personnes, je pense, à prendre, à prendre, à prendre du monde. Mm -hmm. La fusion, marine toi Je dis, c'est pas. Je dis, c'est pas, pas pour ça, madame, là, que je veux. Pas un job que je veux. C'est juste remplir ma feuille, parce que ça donne la place. Que je fais, c'est par rapport que je dis, je serais venu avant. Je lui dis, là, je lui dis, t'es obligé de venir, parce que je, je, je trouve plus de place. Ça fait que, ah, oh, c'est pas de problème. Elle me donne la patente, elle dit, remplis ce papier-là, ou je remplis le papier. Hey. J'arrive chez nous, il était 10h20, je crois, 10h20, 11 h moins 20 de quoi. Il y a un téléphone dans mon là dans le midi il y avait affaire là. J'ai dit comment ça se fait ça. Que... <rire> ah, écoute, moi j'avais les références de la shop qui venait de porte. Elle avait vu ça, là, elle. elle. Elle a transmis ça aux autres qui avaient là. Puis ils ont bien vu que moi, j'ai sorti mes papiers, puis j'ai dû travailler là. J'avais encore des bonnes références des de, de autres. Hein. Ça fait qu'ils me font demander là. Et, et, ils disent, on aurait on, on a un nouveau projet sur la table. Puis ils disent, on, on pense que tu, ce serait l'homme qu'il nous faudrait ici. <rire> Comment ça? Puis, <rire> hey. Un, stroke, un, un système de dispatcher. Un c'est moi qui ai parti ça pareil. Et là, j'ai dit, écoute, un peu là. Oui, je connais plus rien du pit, là, pour ces affaires-là, là. Les drills et tout, là. Je connais plus rien là-dessus, là. Ouais. Pas de problème. On va te le montrer. Tu vas aller chez ces jobs, les pelles, n'importe quoi. Tu vas savoir qu'est-ce que c'est que la job. Ils disaient, bon dispatcher, il faut qu'ils savent tout. <rire> ouais. Il fait ça quand même 15 ans de temps, cette crise d'affaires de Paris. Ouais. En dernier, là, je fais contre de ces drills. Là. Ouais. Ouais. Puis là, ben, quand tu as eu 54 ans, il y avait des changements qui s'en venaient à la mine. Hein? Euh... Ouais. Ouais. Ben, 50 ans. Ouais. Puis là, le gouvernement, il y avait un projet, là. 
Je vais dire, la silence chômage jusqu'à 65 ans. Ouais. C'est maintenant 50 ans et plus idéal. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai embarqué là-dessus. J'ai embarqué là-dessus, j'avais 54 ans. Ouais. Puis j'ai eu ça jusqu'à 60 ans. Ouais. Que... Bon. J'étais capable de vivre. J'étais pas bien, bien, bien. Mais ça me que j'en avais un petit peu d'argent. Ah oui, puis tout. Dans ça, ça fait que j'étais. Ils ont été payés, tout, probablement. Hein, mm. tout. Ouais. C'est ça. Puis, euh, <rire> il y avait une fois, là, il m'avait déjà raconté quelque chose. Que un dimanche, en arrivant de la messe, il y avait des bonhommes qui attendaient en avant de la maison. <rire> un criminel. <rire> Compte ça pour le fun. Un criminel. Ouais. On arrive de la messe. T'es peut-être nous autres, toi. Ouais. Il y avait des gros chars de parquet en avant de la maison. Les deux gros messieurs, ça sort de là. <rire> Et on dit, la maison à Georges-André. <rire> la maison à Georges-André du bout. Euh, Georges-André, je ne sais pas trop comment. Georges-Albert. Georges-Albert. Georges-Albert du bois, là. C'est, c'est sa maison-là. Je dis, qui que vous êtes là? <rire> Et je non. Je dis, c'est ma maison, ça. Mais ça, c'est votre maison. Ben oui, c'est ma maison. C'est pas du bois, non, c'est pas du bois. T'as pas de Assez. J'ai dit, dit, attends un peu. J'avais le contrat de la maison. J'ai été chercher le contrat. J'ai dit, qu'un gomme. <rire> c'est quoi qu'il avait fait? Ah, je ne sais pas. Parce que quand ils sont regardés un et l'autre, ils ont dit on s'est fait avoir là. <rire> je sais pas. Ouais, ça fait qu'ils sont partis. Ah non, ils sont partis, des gars de Montréal. Ouais. Puis toi, après ça, je pense que tu l'as revu, euh, M. Tibère, hein, pas ah, longtemps après. Hein? Ah oui. Ouais. Ah oui. Là, je me souviens pas trop de ce qui est arrivé après, là, les gars. <rire> Mais tu t'as essayé de vendre ma maison, toi. <rire> Il n'y avait pas un bras dans le cloud, quelque chose de même? Oui, oui, c'est vrai. Oui, il y avait, avait un bras dans le cloud. Et les gars, il l'avait, il l'avait rencontré. Il disait ce que c'était son restaurant à, à Boucherville. Oui. Oui. Il dit c'était, il avait tombé à son restaurant. Je... <rire> oh mon Dieu. Oui. Oui, ça fait que... C'est ça, je pense qu'on a pas mal fait le tour, là, hein? On a parlé de pas mal d'affaires. Ouais. Y a-t-il des affaires qu'on oublie? Non, je te dis tout que... <rire> En tout cas, c'est, c'est toute une vie, ça, ça, pourrait, ça pourrait faire un livre, ça pourrait faire un film, ça serait ouais. intéressant. Oh oui. Mais t'en as vu des affaires dans ta vie? Oui. T'as, ben ouais. hey, les premiers chars, t'as vu ça, toi, Black Lake, les premiers chars? Ben oui. Il n'y avait, il avait pas de chemin? Chemin. C'est que... Il y avait quelqu'un de mec en Colombie, oui. Ouais. C'était quoi le premier chemin que ça, qui s'est fait, là? Ça, ça allait de où à où, ça? Ah, oh, ça allait des chemins, mais c'est des chemins de gravel. Des, des chemins de gravel, oui. C'est des chemins de terre. Puis... OK. Des... Là, les chars, ils passaient là-dessus. Ah oui, les chars passaient là-dessus. Les chars passaient là-dessus. Les drogues ouais. pareilles. C'est en quelle année qu'il a commencé à avoir des chars un peu? Vers quelle année? C'est dans le thème de la crise. Dans les années 30? Dans les années 30. Quand les mines ont parti, là, okay. c'est là que ça a commencé un peu. C'est là que ça a commencé, oui. Voilà. Ouais. Ouais. Toi, le premier char que tu as eu dans ta vie, c'était quand est-ce? C'était un Ford, Ford 49. C'était aux États, ça, hein? Oui. Ouais. Un petit Ford coupé. Mais... Euh... Avant ça, là, euh, je sais pas, là, c'était normal. Il n'y avait pas grand monde qui avait d'auto. Ça fait que le monde, il se promenait comme il pouvait. Il, fait, oui, oui. il se promenait en taxi. Puis, euh... Il n'y avait pas. Ouais, il y avait ouais. une couple de taxi par village. Puis, ouais. puis tu as déjà, déjà connu un peu Armand Vaillancourt, hein, un petit peu. Hein? Ben oui. Ben oui, il restait à Saint-Ferdinand. Puis il venait, il venait, ben, il venait à Black Lake, là, il venait samedi soir, ces affaires-là. Oui. <coughs> le gagné là, lui. Mais <coughs> son père ne s'occupait pas des postes, c'était une affaire de même? Oui, oui, oui. C'était un postier. C'était à Saint-Ferdinand ou à Black Lake? Ben, il allait, il prenait ça de poste. Il... La malle à Black Lake au, ouais. au train. Il ramassait la malle au train. À OK. Black Lake. 
Il s'en avait fait de la main. Ouais. Puis c'est la poche, le dos de poche de marque de Black Lake qui était, était dédié ici. OK. Puis Armand Vaillancourt, tu t'en souviens-tu un peu? Pas ouais. plus que ça? Oh, ouais, c'était. Vas-y, mes gars. C'était. Il y avait un char, lui. Je pense que c'était un bio qu'il y avait. Je pense que c'était un bio Je pas certain, là. Ouais. Il était-tu pas mal à ton âge? Oh non, c'était plus vieux que moi, ça. Plus vieux, hein? Ben oui. OK. Le jeune, le, 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 tu, tu parles du jeune, toi? Le sculpteur, l'armand, là. Ah, ben, il est mon âge, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, il faisait, Puis, il faisait quoi comme job, lui, quand il avait ton âge, t'en souviens-tu? Je pense que c'était, c'est, c'est ça, je pense qu'il faisait tout le temps ça. La poste, là? Non, 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 c'est ça, son père qui okay. faisait ça. Le, lui, c'est les sculptures, là. Oh, ouais, il ouais, fait ouais. ça pas mal tout le temps. Ouais. Ah, OK. Ouais. Lui, c'est pas des de tenus, ben, il y a encore après ça. Tu le faisais des sculptures jeunes. Ah ouais? Ouais. ouais. Comme ça, tu l'as connu une petite affaire. Ouais. Ah. Ouais, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein? C'est... Ouais. Ouais, on a fait le tour. Ben... Si à un moment donné, on passe à, on passe à autre chose, euh, on viendra faire un tour. Hein? Ben oui. On va finir ça avec un, un gros plan. Ouais. Ouais. Fait que je te remercie beaucoup, papa, d'avoir raconté ça. Ça fait que ouais. ça va me faire un mot de beau souvenir. Ouais. Bien content. Bien content d'avoir entendu ça. Fait que on va arrêter ça.